下，不要再打了。在下无量剑派左子木，阁下是？啊，我，呃，在下段誉。在下神龙王司空玄，段少侠为什么要管我们两派的闲事？啊，我，嗯，啊，你们，我。我我不是什么少侠，也不懂什么武功。只是见各位在这里打斗，死伤那么多人，是不是在不忍？劝各位悬崖勒马，千万不要再行凶了。在下，这个是金玉良言呢。女娃子，你是什么人？我是路过的，看见你们欺负人，看不下去了。你叫段誉啊？虽然说你不会武功，可是胆子不小。嗨，会不会武功，遇到不平之事都是要管一管的。哎，这只小雕好可爱啊，我可以摸摸它吗？嗯，摸吧。真乖呀、啊。他叫什么名字？他叫闪电雕。哦，那你叫什么名字？我叫钟灵，你就叫我灵儿吧。老祖，咱们的恩怨先割一割，先料理了这两个小畜生，杀了他们。
是你们杀的。七三，给我拿命来！
朝廷这帮奸贼通敌叛国的事，果然是真的了。乔峰，你为本邦立了一大功啊！啊，帮主过奖了，这也是众位兄弟齐心合力的结果。上次交给你五十万两白银采买军备，不知道事情的结果怎么样了？慕容复，你是在责怪本官吗？华大人，银子收过了，我只希望事情尽快办好。你慕容家只不过是五代后燕的没落皇族，难道你还想跟我摆皇帝的架子吗？别忘了，你现在是一介草民，应该跪着跟我说话。我军备充足之时，就是我光复大燕之日。华大人，你不要忘了我们的协议，将来我光复大燕，还可以将你算作是开国元勋。<笑>你以为我会相信你吗？华大人，收了银子，想反悔吗？哼，就你那点银子，算你的保命费吧。我不把你想叛乱的密谋宣扬出去，就算是对你开恩了。怎么，你想动武吗？别以为江湖上说北乔峰南慕容，你慕容复就是天下老二了。你难道敢杀朝廷命官吗？杀了你，便如同杀一条狗。江湖的事儿，你懂个屁！既然知道我家公子的赫赫名声，还敢骗我们？亏你还知道北乔峰南慕容，非也非也，老是爱胡说八道。什么北乔峰南慕容，分明是南慕容北乔峰。什么南南北北的，这世上只有慕容。你，你想造反吗？杀了那个狗官，用作去购买军备的五十万两白银，也付之东流了。再想个法子填补才行啊！非也，非也，呃，不，是也，是也。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿表妹，你怎么来了？我听说你回来了，我有一个月没见到你了。哼，是吗？我走了有一个月了吗？表哥，你别再看了。表哥，你最近武功精进的怎么样了？你走了一个月，我又看了二十七派的武功秘籍，我说给你听好不好？表哥，燕子屋不好吗？你为什么总做那个虚无渺茫的皇帝梦呢？表哥，你别生气，是我不好。表妹啊，我心情不好，你不要放在心上。
峰接替我，你怎么看？乔峰胆识过人，武功盖世，又深得人心。按理说，下一任帮主他是最合适的。哎，只是我怕迟早有一天，他这件事。知道的人不多，要严守秘密。我最近感到身体非常不适，哎，你不从心了。这接棒人还是要尽早定下来。没见过他饮酒，不知道他的海量。再动下去，估计全帮的弟兄们都得被他灌倒了。哎，兄弟，海量，海量！黄帮主和马夫帮主来了。哎兄弟可好啊？好，白长老啊，这位是我的夫人康敏。哦，马夫人，乔峰，乔兄弟。啊，久闻江湖传言，北乔峰南慕容，我仰慕已久，这是无缘相见。今日有幸得见，真的是男儿中的男儿，好汉中的好汉。大嫂过奖了，乔兄、啊，我不服，咱们再喝。好，哎，不用碗，咱们用台子怎么样？啊，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好事已高，看来这帮主的位子也坐不了几年了。可是这继任帮主，却迟迟没能够定下来。我和本帮的几位长老商议过了，想从本帮八代、九代弟子当中挑选。还挑选什么？乔大哥这是最好的人选。他当上帮主，大伙心服。有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有西夏一品堂已将天下四大恶人网罗掌下，现在正在急攻我云南分舵，你火速去支援，与一品堂的这场较量，就是你要经受的最后考验了。
事情办得怎么样啊？遵照将军吩咐，本堂第一批高手已前往丐帮云南分舵，天下四大恶人已收下将军重礼，同意助阵。好。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
再打吧，不要打吧，不要打了。哎哎哎，你没事吧？啊啊！哥，哎哎，喂，哎，你没事吧？啊！哎呀，哎哎，不要打了，不要打了。不要打了！不要打了！不要打了！哎呀！哎呀！哎呀！不要再打了！在下无量剑派左子木，阁下是？啊，我，呃，在下段誉。在下神龙王司空玄，段少侠为什么要管我们两派的闲事？啊，我，嗯，啊，你们，我。我，我不是什么少侠，也不懂什么武功。只是见各位在这里打斗，死伤那么多人，心中实在不忍。劝各位悬崖勒马，千万不要再行凶了。在下，这个是金玉良言呢。女娃子，你是什么人？我是路过的，看见你们欺负人，看不下去了。你叫段誉啊？虽然说你不会武功，可是胆子不小。嗨，会不会武功，遇到不平之事都是要管一管的。哎，这只小雕好可爱啊，我可以摸摸它吗？嗯，摸吧。真乖呀、啊。他叫什么名字、啊？他叫闪电雕。哦，那你叫什么名字、啊？我叫钟灵，你就叫我灵儿吧。老祖，咱们的恩怨先搁一搁，先料理了这两个小畜生，杀了他们。
。好，给那小子服七日断肠散。你干嘛？又不关他的事。段大哥，段大哥。小子，你听着，断肠散七日后就会毒发，毒性之烈，毒肠寸断而亡。你小子回去拿毒雕的解药来，若七日内赶回，我就把那小姑娘给放了。解药嘛。自然会给你。不行，光这解药还不够，还要我爹使独门内功才行啊。那就叫你爹爹一起来。不行，我爹爹是从来不出谷一步的。哎哎，这样吧，干脆我们大伙儿一起到钟姑娘的府上，然后请林尊大人医治解毒啊。不行，不论是谁，只要踏进我家谷一步，便非死不可。不行，你奶奶，如果这小子不把你爹爹请来，咱们就同归于尽。段大哥，你过来，我告诉你我家怎么走。真的不会武功啊！哎，我真的不会武功，就是因为我爹常教我学武，所以我才偷偷跑出来。哎呦，江湖险恶，你不学武功更危险了，你还是学点武功的好。打打杀杀，犹如斯文，我还是不要学的好。哎，你不是要告诉我你们家怎么走吗？好，过来，我告诉你。哎，我们家呀，哎呀，你到底会不会武功啊？我，哎，嗯。嗯，哎呀，我告诉你啊，我们家在五梁山。段大哥，你带着我的鞋跟我娘看，记住，千万别说你姓段。小子，期限一到，你要拿不回解药，老子就把那小妞一刀宰了。啊啊啊啊啊啊啊啊不会吧，这样的地方也有人住。嗯嗯嗯嗯在下段誉，擅闯贵府，还帮主人恕罪，对不起，对不起啊，对不起
一定是有一个女子住在这里。她为了什么事如此伤心，竟然远离人间？她一定每天在这里顾影自怜，实在是令人神伤啊！我要是死在这里，不免玷污了家人。我应该死在外面的湖边上才是，不然有后人来到，看到我的遗憾，还以为是家人的枯骨。神仙姐姐，小生段誉，今日能睹芳容，死而无憾。也不知神仙姐姐怎么称呼呢梦中的确无日月，但人间真的知乐也吗？叩首千遍，功我屈策。神仙姐姐，你要我可以牵个头啊？当供我驱策，终身无悔。此卷为我逍遥派武功精要，每日谋武有三十，务须用心休息一次。神功继承，天下各派武功皆尽为汝用。学成下山，为吾杀尽逍遥派弟子、呃。又要学武，又要杀人，这这不可以啊！神仙姐姐，这这不可以啊！
比较好，要是我学成了，就不会被人家抓住了。哎呀，钟灵姑娘，神仙姐姐，你让我照顾晚餐、四点工，我听你的。可是，如果别人不打我，我就不去吸人家内力。那个凌波微步，我一定会好好练的。别人打我，我就会溜之大吉，这样就吸不到别人内力了。神仙姐姐，我还要去救钟灵姑娘呢。等事情办完了，我一定会再回来的星段的，天底下那么多星段的人，你哪杀得完呢？哎，果然跟周明说的一样姓段，啊，晚生，晚生姓段。你说，小女她怎么了？哦，灵儿，她遇上什么事了？宝宝，哎呀，这孩子，他一出去就闯祸。哎呀，好端端的进行，让人给杀了。我丈夫他回来了，他他他比较多疑。哎，段公子，你先躲一躲。啊，晚生正想拜见前辈。哎呀，过来！嘘、啊啊啊，你躲在这儿，千万不要出声，听见没有？哦哦哦哦。宝宝，宝宝，进行死了，是怎么回事啊？哎呦，宝贝！哎呦，奶奶的，是那岳老三干的。我让进喜儿去接他，让他管岳老三叫三老爷。嘿，这岳老三不干，非说自己是岳老二，一会儿就把进喜儿的脖子咔嚓给拧断了。哎，咱们安安静静在这谷中待了十年了，我足不出谷。你还有什么不满意的？非要请那四大恶人来闹个天翻地覆的？宝宝，我的老婆呀，我请四大恶人来，还不是怕你被那姓段的他？你还是忘不了那件事，我活着还有什么意思？哎呦，想打死我一了百了算了。哎呦，不行不行不行，宝宝宝宝，我不该，我说错，我说错，我说错了。谁？嗯。谁呀、啊？啊！你是谁呀、啊？躲在我家里干什么呀？啊！啊！又是个小白脸啊！宝宝，你知道什么呀？这位公子是来报讯的。对对对，报讯的。你报什么信儿啊你？你那臭小子，油头粉面的，我看你就不是个好东西。是。哎，你你，快说，你来干什么来呀、啊？我姓段，特来报讯的。姓段，姓段，又是个姓段的，你。你爹叫什么名字？在下段誉，大理人士。我的父亲是段正淳。啊！你父亲是段段正淳？啊，正是。啊
你是段正淳那个混账的儿子，不许你辱骂我父亲！我就骂段正淳，你个王八蛋，你混账小子！我就骂朱万仇，你若跟我父亲有仇，应该光明正大的去骂他。你背后骂人，算什么英雄好汉呢？啊，我，我父亲就在大理城中，找他容易的很。为什么在自家门口那块牌子，说什么姓段者，入股就杀无赦？你、啊，我就我。我不是怕斗不过你爹，我是怕我的宝宝。我是个胆小鬼，我是个胆小鬼，我是个胆小鬼呀、啊！段公子。令尊这些年身体可好？一切都顺心吗？啊，家父安好，诸事平安。那就好，那就好。啊，走吧，请公子带路，我和你去救灵儿。伯母要亲自去救？啊，那太好了。伯母治得了闪电雕的毒吗？不能治。那救不了左子木。他们不会放人的。我不会救人，还不会杀人吗？走吧。嗯。哦，段公子，你爹他有几个妻妾呀？一个都没有，就连我母亲也没有跟他住在一块儿。哦，那他是不是每天还勤练功？这么多年，武功是否大有长进？是啊，我父亲是每天都练功，但他功力怎么样，我就不懂了。他武功没搁下，那就好。哎，公子，你怎么一点武功也不会呢？这，宝宝，宝宝。宝宝，哎哎哎，宝宝，哎呀，宝宝，啊，啊，宝宝，万超。多年了，我朱万仇没有亏待过你，你怎么还想着那个段正淳？你为什么不躲剑？你故意不躲剑是不是？段公子，我不去救灵儿了，他自己闯的祸，让他自己听天由命好了。对了，段公子，你告诉左子木，就说我丈夫是当年纵横江湖的马王神朱万仇，我叫干宝宝，外号不太好听，叫俏丫叉。如果他敢动我女儿一根毫毛的话，我们夫妻俩绝对会手下无情的。哦，是，晚上这就去传话。段公子，等等。哎呦！你把这东西交给你爹，请他出手救我女儿。可是要我爹出手，自然是救得了钟姑娘。只不过我要赶去大理，我怕来不及了。你放心好了，我会借你一匹好马。你往前走五里，那儿有座房子。你去跟那里的主人借马，就说我让你去的。记住，一定要把这东西交给你爹。晚生段誉，奉万节谷俏小叉甘宝宝之命，特来借马。你借马？为什么事啊？钟灵被抓了，我赶着去传信。钟灵这小妮子又闯下什么祸了？既然是甘宝宝的面子，你就自己去牵马吧。借马叫黑玫瑰，你办完了事尽快还我，我不借你
你签了嘛，自己离开就可以了。那我就多谢姑娘了。我办完了事情，立刻将马送还给姑娘。不要这！不要追！那不是他。危险！不行，我得回去给他报信。撤！撤！姑娘，快走啊！女丫鬟，你快走啊！快点！姑娘，他们进去了。害你的，你要小心啊！快收拾，快收拾，快收拾，快收拾，快收拾，干嘛？快，过来，走，姑娘，要小心啊！走，姑娘，小贱人，看你跑到哪里去！你不敢去救人，回这儿干嘛？我知道姑娘有难，当然是敢回来先救你了。救我？就凭你？当心平白无故送了你的小命，后果都来不及。大丈夫行事，但求一所当为，有什么好后悔的？凭你这点能耐，也敢自称大丈夫？嘿！你现在可以放我下来了吧？哎哎呀！你怎么动不动就打人啊？我不跟你走了，你快放了我！你现在服了吗？还敢不敢自称大丈夫了？不服，大丈夫就是大丈夫！你再放我，我可骂人了！救命啊！救命啊！这十多年来，还少被人骂吗？你快放了我！你这个疯丫头，我就是不服，我就是大丈夫。丫头，你真哥还是假哥啊？这可不是闹着玩的。你要是割下来了，你有本事装回去吗？这个我还没试过，今天正好拿你试试。哎，别别别！你这样割下来了，那一定装不回去。这个不用试了，嗯，这个我知道啊。算你聪明。哎，这样。
会有期了。不，现在这种疯丫头，还是后会无期吧。驾，驾，驾。跑马，快跑！不要让他追到。马儿，马儿，你你别回去啊！哎哎哎，你别回去啊！啊，好马儿，好马儿，别回去，别回去啊！别回去，别。私自逃跑不说，竟敢偷我的黑玫瑰！哎哎哎！我又不是你的仆人，要走要留看我的心情，谈不上有什么私自逃走。追着黑玫瑰吗？是我先前给你借的，还没有还你，所以呢，算不上是偷。还敢狡辩？说，你究竟是谁？竟敢一再的顶撞我！在下是关系朋友安危的人。如果姑娘对我以礼相待，我自然不会顶撞你。嗯、你走吧，今天暂且饶你一命，等哪天姑娘不高兴了，再来取你的性命。好话说尽了，你到底去不去救钟姑娘啊？你对钟灵道挺好，我师傅说，男人没一个好东西，个个只会花言巧语的骗女人，男人的话一句也听不得。你休想骗我跟你去救钟灵！喂，喂，姑娘，姑娘，你要是不去救钟灵，就没人能救她了，那她一定会被左子木杀了的。她是死是活，关我什么事？你和钟姑娘不是朋友吗？你怎么能见死不救呢？你穿上这件斗篷，倒还挺像个姑娘的。要是再撞见别人，人家也不会误会我们一男一女。姑娘，你伤口还疼不疼？废话，我在你身上割两刀，看你疼不疼。嗯。姑娘，无量山剑湖宫是不是在那边？好像是啊，你要去那里吗？装什么傻？你不是盼着我嘎
赶快去救钟灵嘛，要去，快点上马。啊，是，多谢姑娘。抓紧了！哦，驾驾驾！等救出钟灵，这小丫头一定会跟你说出我的姓名，你不许听！好，我不听，我保证不听。就算听了，也不许记住。好，我就算记住了，也想办法忘了。我亮剑派就在前面了，我们待会悄悄的过去。救了钟灵就逃，怎么样？说得容易，怎么逃法？你和钟灵骑了黑玫瑰就跑，无量剑派他们追不上你们的。那你呢？我给无量剑派避着服了断肠散的毒药。左子木说，七天内毒发身亡，拿不到解药，我逃也是没用的。既然你服了毒药。为何不先设法给自己解毒，却来给我报讯？我本来以为黑玫瑰绞成块，报个讯耽误不了多少时候。你到底是生来心好呢，还是个傻瓜？我想各有一半吧。我不会逃，也不会骗人。我跟他们要钟灵，要解药，他们不给，我就杀人。杀到他们给为止。什么人？干什么呢？左子木呢？快让他来见我们。哦、小人不知灵鹫宫盛世驾到。多有冒犯，请圣旨恕罪。什么灵鹫、啊嗯？快让左子木来见我们。是。哎，冰鹫宫可能就是他们的顶头上司。哦、无量剑派左子木，恭迎二位圣使，恭祝天山童姥万寿圣安。万寿圣安。起来吧。是。那钟家小姑娘呢？带她来见我。是。戴钟灵。是。放开我！放开我！快松绑。是。松绑。钟灵，快过来。你又是什么人？圣旨面前不得无礼，唐人家叫你过去。过去就过去。启禀圣旨，属下被这小姑娘所养的闪电雕咬伤了，毒性厉害，请圣旨开恩。姐姐，童老的灵丹圣药就给他一些吧。多谢童老大恩大德，多谢圣使恩德，属下共有一十九人被毒雕咬伤了。伸手。内服一些方可解毒。是。姐姐，走吧。啊！我们走吧。恭送二位圣使。恭祝童老他老人家万寿圣安！恭祝童老他老人家万寿圣安！嗯、木姐姐，多谢你和这位姐姐来救我，可是我还要留在这儿。留在这儿干嘛？我在这儿等段大哥，他去找我爹爹。可是还没有回来，哼，姓段的不会来了。不会的，他说过他会来的。就算我爹爹不来，段大哥也会回来的。臭丫头，男人的话你也信？段大哥不会骗我的
。你段大哥没骗你吧？段大哥，我就知道你不会骗我的。是这样。姐姐，你怎么会和段大哥遇见的呢？段玉，我的名字，反正钟颖这个臭丫头会告诉你的。不如我自己告诉你好了，我叫穆婉清。穆婉清，水木清华，婉兮清扬。哼，姓得好，名字更好。好过你这一段木头，名誉极坏。<笑>我段玉呢，是名誉极好的玉。他在那儿，在这儿。婆婆，他在这儿。小贱人，看你往哪里逃！都追到这儿来了，能耐不小吗？把这个贱人拿下！快走啊！我不想受人家围攻，我们怎么能一走了之呢？穆姐姐自有脱身办法，你不用担心，走吧。穆姑娘，你先走吧。我如果负了穆姑娘，非做人之道，恐怕她敌不过围攻。我在旁好言相劝，说不定可以挽回大局的。我无故杀人，罪孽可大了。
家叫做南海恶神，武功天下第。那个那个那个，久闻大名，如雷贯耳。在下这几天遇到了不少的英雄好汉，你尊家的武功最为厉害。我扔了几十块石头，居然一块都没有打到你，真是了不起，真是了不起啊！<笑>你小子本领稀松，眼光倒还不错啊！啊，好吧，老子就饶你一条命、哎。那你连穆姑娘一起饶了吧。煞神孙三霸是你杀的，是不是？不错。那孙三霸是我的心爱的弟子，你知道吧？杀以前不知道，杀以后知道。嗯，那你怕不怕我呀？不怕。啊！你竟敢不怕我？怎么，四大恶人中的月老三？要和一个身受重伤的女子动手吗？哎，江湖上的人都说，南海恶神是个大大的英雄。呃，不要说是受了伤的女子，即使是无力还手的男子，他都不会欺负，是这样的吧？嗯，这话有点道理啊。是啊，是啊，是啊。而且我还听说南海恶神是四大恶人之首，但是有人却叫你月老三。嗯，要是依我的话，应该叫你月老大才是啊。哎，你小子，真是聪明啊！你知道我月老三心中的委屈？当然了，这月老大是不可能的，最起码也应该是个月老二吗？哎，是啊，是啊。好，月老二英雄好汉，不杀受了伤的女子，就饶你们一条小命。呃，嗯，不过听说你立下个规矩，不许别人看你的。容貌，看到你容貌的人，你要不就杀了他，要不就是嫁给他，这是不是真的呀？你干嘛要立下这怪规矩啊？这是我师父让我立下的毒誓，否则师父就不传我武功。那我就是要看看你的容貌。什么？这不可能！哎，你在乱里乱说的！你我不但要看你的脸，连你全身的皮身全都扒个精光。啊！你过来。啊！你是世上第一个看见我容貌的男子，希望来日不要负我先问我丈夫。嗯，啊，你嫁人了？你丈夫是谁啊？你知道我立下的毒誓。这个人已经看过我的容貌，我不愿意杀他，只好嫁他。嗯嗯。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎跟我走！你带我去哪里啊？你别管那么多了，现在赶紧，快快的叩头，求我收你为弟子。你求我立刻就答应啊！这怎么回事啊？不说要收我为徒，又说要嫁给我。哎，刚才呢，我没有注意到，现在我仔细这么一看呐，哎，你看，你看，你脑后的后脑骨跟我的完全一模一样啊！真是武学的奇才呀！啊，我决定了，嗯，决定收你为徒。
啊！你们几个干什么的？鬼鬼祟祟的，滚出来！哎，你们来干什么？哎，是不是恭喜我收了个好徒儿啊？啊！来抓个小贱人的！嗯，他是我徒儿的老婆，谁敢抓他？奶奶的，都给我滚开！滚开！啊！老大在叫我，没空跟你多说了。徒儿，待会儿有空再来拜我为师。呀！厉害！我丢！呀！怕了吧？你们要是再敢上来，我就一个一个把你们脖子全都扭掉。哎呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎，催什么催啊？干嘛催这么紧呢？我告诉那怪徒儿，我要去那边，你乖乖的在这待着，不许走开啊！呀！幸亏姑娘机智，才将这个大恶人骗走了。我没有骗他，从今以后，你便是我丈夫了。什么？这怎么可以当真呢？怎么？你不要我？你嫌弃我？穆姑娘，我不是这个意思，我。啊哎哎，穆姑娘，穆姑娘，放开我，放开我！段郎，你怎么了？像是短长散的毒药，已经发作了。段郎，你可不能死啊！段郎，只可惜我没有这个福分，像你这样美丽的容貌，我也见不了多久了。不。你是第一个看见我容貌的男子，你死以后，我就划破脸，不让第二个男子看见我的脸。你为什么要嫁给我这么一个无德无能的人呢？从你冒险来给我报信，我就一直忘不了你。那群奴才围攻我，你根本不会武功，却不肯一个人逃走。我心中十分感激，倒是应该感谢南海恶神。他恶心办好事，成全了我们。刚才行事紧急，你是出于无奈。我发布的事怎么能更改？你要是不愿意娶我，我就一箭射死你，然后我再自尽。说，你愿不愿意娶我为妻？我肚子好疼啊！快说，你愿不愿意做我丈夫？